የኢትዮጵያ ቀደም ትልቃውንት በቁጥሮ ትምህርት በመራቀቃቸው ከጥቃቅን እስከ ታላላቅ ወደታት ጠንቅቀው ያውቁ ነበር ከዚህ ሁሉ ጋር በእጅጉ የሚደንቀው ዘመናዊ ሳይንስ የውደታትን ነገር በጊዜያችን አምልቶና አስፍቶ ከመናገሩ በፊት ስለ እንቅስቃሴ በጥልቀት ተረድተው ስያሚያቸውንም አእዋዳት ብለዋል አዋዳት ስንል እንግዲህ የግዝ ስሮ ቃሉ ኦደ ዞረ ማለት ነው ይህንም አለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌ በመጽሐፈ ሰዋሰው ወግስ ወመዝገበ ቃላት አዲስ መጽሐፋቸው ላይ ከበር እስከበር ከአመት እስከአመት ያለ ለተወሰነ ክበብ ሁሉ የሚነገር ነው በማለት ኦደ ዞረ የሚለውን ትርጉም ይሰጣሉና አዋዳት ስንል ደግሞ በብዙ ቁጥር ሲገለጽ ነውና አዋዳት ስንል የኦደ ብዘት ሆኖ ብዙ ውደቶችን ብዙ መመላለሶችን ብዙ የዘመን መመላለሶችን የሚገልጽ ነው አዋዳት ስንል በነብዩ ሄኖክና በሊቀ ነቢያት ሙሴ ያገላለጽ አዋዳት የምንላቸው በዋናነት አምስት ናቸው እነዚህም አውደ እለት አውደ ወር አውደ አመት አውደ ሱባይና አውደ ይዩቤልዩ ተብለው በነብዩ ሄኖክ ይገለጻሉ በሌላ በኩል በባህር ሐሳቡ በኩል ሰባት አይዋዳት አሉ። ነኝህም አውደ እለት አውደ ወር አውደ አመት አውደ አበክቴ አውደ ጸሃይ አውደ ማህተምና አውደ ቀመር ተብለው በባህር ሐሳቡ ይገለጻሉ። ኢትዮጵያ ያልቀ አውንት በስነ ፈለግ ምርምር እጅግ የሚደነቁ ግኝቶችን ያገኙ ሲሆን ከሚያውቋቸው ምርምሮች መካከል ሰባቱ አዕዋዳት በግንባር ቀደምትነት ተጠቃሽ ሲሆኑ እነዚህም እንግዲህ ቀደምት ኢትዮጵያዊያን ሊቃውንት ወደ እለት ወደ ወር ወደ አመት ከመሄዳቸው አስቀድሞ ጥቃቅን የጊዜ መስፈርትን በማስላት ይታወቃሉ። አውደ እለት ከማለት አስቀድሞ ጥቂቷን የጊዜ መስፈርት ሲያወጣው ሳደሲት ይሏታል። አምስተኛዋን ሐምሲት አራተኛዋን ራቢዒት ሁለተኛዋን ካሊት ካሉ በኋላ ካሊት ማለት 24 ሴኮንድ ማለት ነው ወደ ደቂቃ ይሄዳሉ ከደቂቃ ቀጥሎ ወደ ኬክሮስ ይሄዳሉ ሰዓት አይሉ አንድ ኬክሮስ 24 ደቂቃ ነው ከዛ በኋላ ሰዓት ይላሉ እንግዲህ 12 ቱን የብርሃን ሰዓት ማአልት ይሉታል 12 ቱን የጨለማ ሰዓት ሌሊት ይሉታል ማአልቱና ሌሊቱን የሚያገናኘው 24 ሰዓት ደግሞ እለት ይባላል አውደ እለት ማለት እንግዲህ የሰባቱ እለታት መሽከርከር ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ አውደ እለት የምንላቸው ከእሁድ እስከ ቀዳሚት ያሉት ሰባቱ እለታት ናቸው እነዚህ ወርን ለማግኘት በሰባት በሰባት ሲመላለሱ የሚኖሩ የጊዜ መስፈርት ወይም የጊዜ ቀመር መታወቂያ አውዶሽ አውድ ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን አውደ እለት እንለዋለን ጥሎ ያለው አውደ ወር ነው አውደ ወር በጸሃይ ዘወትር 30 በጨረቃ አንድ ጊዜ ያዘጠኝ አንድ ጊዜ 30 ይሆናል እንግዲህ ወር ስንል አውደ ወር ስንል ወር ማለት በግዕዝ ቋንቋ ጨረቃ ማለት ነው ህም ይለው ይጨመራል ስለዚህ ቀደምት የኢትዮጵያ ሊቃውንት የወርን ውደት ከጨረቃ ጋር አገናኝ ተውታል ይሄም ምን ያመለክታል ጨረቃ አንድ ወር ያዘጠኝ አንድ ወር 30 ስትመላለስ መኖሯን የሚያሳዩበት ትልቅ ሳይንሳዊ ውቀታቸው ነው ለምሳሌ በሳይንሱ ወይም በጥንት የኢትዮጵያ ሊቃውንት ሳይንስም ወይም ምርምር ወይም ጥበብ ጨረቃ ጣፍ ሆና ወደ መልአት ተጉዛ ምን ሆነ እንደገና የጎደለሽ ጣፍ እስከምትሆንበት ጊዜ የሚፈጅባት ቀን ወይም እለት 29.5 ነው ስለዚህ ሳይንሱ ራሱ የወረን ውደት ከጨረቃ ጋር አገናኝቷል ስለዚህ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ይህን ሳይንስ ስላገኙት አውደ ወር ብለው በጸሃይ ዘወትር 30 በጨረቃ አንድ ጊዜ ያዝጠኝ አንድ ጊዜ 30 ሆኖ የሚመላለሰውን ውደት ተናግረዋል ይሄ ውደት ደግሞ ሲመላለስ መጨረሻ ላይ አውደ አመትን ያስገኛል ማለት ነው አውደ አመት ብለን ስናሰላ አውደ አመት የአመት ሽክርክሪት ሲሆን ይኸውም እንደሚታወቀው በጸሃይ 365 ለት ከ15 ኬክሮስ ከ6 ካሊት ወይም 365 ለት ከ6 ሰዓት ከ2 ደቂቃ ብለን የምናሰለው የጸሃይ አውደ አመት ነው 
በጨረቃ ደግሞ አንድ አመት የምንለው 354 ለት ከ2 ኬክሮስ ከአንድ ካሊት ከ37 ሳልሲት ከ52 ትራቢት ከ48 አምሲት ብለው በጨረቃ ነው ዳመት እስከ አምስተኛው ማይክሮ ሰከንድ ድረስ ወርደው ቀደምት ኢትዮጵያውያን ያሰሉ ነበር ወደ ዘመናዊ ሳይንስስን ለውጡ 354 ለት ከ8 ሰዓት ከ48 ደቂቃ ከ39 ሴኮንድ ወይ ቅጽበት ብለው ቀደምት ኢትዮጵያውያን አጥምተው አጽንተው አስልተዋል ቀጥሎ እንግዲህ እነዚህ በእለት የምናሰላቸው የኡደት አይነቶች ሲሆኑ አራቱ ከዚህ በኋላ መዘረዘራቸው ግን በአመት የሚሰሉ ታላላቅ የጊዜ መስፈርቶች ናቸው ቀጥሎ ያለው አራተኛው አውዳ አበቅቴ ይባላል አውዳ አበቅቴ ያ 19 አመት ኡደት ወይ ሽክርክሪት ነው እንግዲህ ይህ ኡደት አውዳ አበቅቴ ብለን سنጠራው በተለይ በሳይንሱ ደግሞ ዘናይንት ኒር ሳይክል ይባላል ወይም የሜቶኒክ ኡደት በመባል ይታወቃል ይሄ አውዳ አበቅቴ በተለይ የትንሳኤን ባል ጥንታውያን ሲያሰሉ በደም ተጠማውበታል ለምሳሌ ሙሴ ሐዋርያት በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሳው ዲሜትሮስ ሊቀባጳሱ ዲሜትሮስ ይሄን ኡደት ጠንቅቀው ይቀመሩ ናቸው ከ20 አንድ ቀመር አንድ ተረፈ ቀመር ከ42 ቀመር ሁለት ተረፈ ቀመር ከ63 ቀመር 3 ተረፈ ቀመር ከ84 አራት ቀመር አራት ተረፈ ቀመር ከ105 ቀመር አምስት ተረፈ ቀመር ቁጠሩ ይያሉ ያሰሉበት ነበረ ስለዚህ አውድ አበቅቴ ማለት እንግዲህ በ19 አመት ጻሃይና ጨረቃ በተፈጠሩበት ደጃፍ ወይም ሆህት ልክ በ19 አመት አንድ የሚገናኙበት ሲሆን ዘናይንት ኒር ሳይክል በመባል በአለምም ሳይንስ የሚታወቅ ነው ቀጥሎ ያለው ታላቅ ኡደት አውደ ጻሃይ በመባል ይታወቃል አውደ ጻሃይ እንግዲህ የ28 አመት ኡደት ነው እንግዲህ በሳይንሱም በተመሳሳይ መልኩ ሶላር ሳይክል ሲባል በእኛ ደግሞ አውደ ጻሃይ ይባላል እንግዲህ አውደ ጻሃይ የ28 አመት ኡደት ሲሆን አንድ ወንጌላዊ ሰባቱን ለታት አዳርሶ በ28 አመት አንደ በገባበት ጊዜ መልሶ ይገባል ይም በመሳሌ ማስረዳት የተሻለ ይመስለኛል ለምሳሌ 2000 አመተ ምህረትን ብናይ 2000 አመተ ምህረት መስከረም አንድ አዲሱ አመት ለቱ ረቡ ሲሆን ወንጌላዊ ዮሐንስ ነበረ ለቱ ረቡ ነበረ ወንጌላዊ ዮሐንስ ነበር ልክ በ28 አመት በኋላ በ2028 አመተ ምህረትም በተመሳሳይ መልኩ መስከረም አንድ ለቱ ረቡ ይሆናል ወንጌላዊ ዮሐንስ ይሆናል ስለዚህ የ28 አመት ኡደት መልሶ መቅጠም ሶላር ሳይክል ይባላል በሳይንሱ በእኛ ደግሞ አውደ ጻሃይ ብለን እንጠራዋለን ቀጥሎ ያለው ኡደት አውደ ማህተም ይባላል አውደ ማህተም የ76 አመት ኡደት ነው እንግዲህ ይሄ ታላቅ ኡደት ሲሆን በዚህ ለት እንግዲህ በተለይ በዚህ ጊዜ አበክቴና ወንጌላዊ የሚገናኙበት ነው ልክ በ76 ዘመን አበክቴው በተለይ አበክቴ ሌሊትን ለማስላት የምንጠቀምበት ሂፖክት ብለው ጽሮች ግሪኮች የሚጠሩ ሲሆን በ76 አመት አንድ ወንጌላዊው አበክቴም እኩል ይገናኛሉ ይንን በመሳሌ ማቅረብ የተሻለ መስለኛ ለምሳሌ በ2000 አመተ ምህረት ላይ ወንጌላዊ ዮሐንስ አበክቴው 23 ነበር አበክቴ ሌሊትን ለማስላት ከመንጠቀምባቸው ጊዜ መስፈርት አንዱ ነው አበክቶ 23 ነበር ወንጌላው ዮሐንስ ነበር በተመሳሳይ መልኩ በ2076 አመተ ምህረትም ወንጌላው ዮሐንስ አበክቴው 23 ይሆናል ስለዚህ የ76 አመት ኡደት አውደ ማህተም ብለው ሊቃውንት ይጠሩታል ማይከላዊ ቀመርም ብለው ሊቃውንት ያሰሉታል ወይሰግ እንግዲህ ትልቁ ቀመር አውደ ቀመር ይባላል አውደ ቀመር ከሰባቱ አይዋዳ ታላቁና ያው የመጨረሻው ወይም ታላቅ ቀመር አብይ ቀመር በመባል የሚታወቅ ሲሆን ወይም አውደ ቀመር ሲባል 532 ዘመን ነው በ532 ዓመት አንድ መስከረም አንድ ለቱ ወንጌላዊው አበቅቴው ሶስቱ እኩል የሚገናኙበት አውደ ቀመር ይባላል ይሄንን በመሳሌ ማስረዳት በጣም የተሻለ ይመስለኛል በ2000 አመተ ምህረት ላይ አዲሱ አመት መግቢያው እለቱ ረቡ 
ወንጌላዊ ዮሐንስ አበክተው 23 ነበር ለቱ ደግሞ አለው ረቡ ወንጌላዊ ዮሐንስ አበክተው 23 ነበር ልክ በ532 አመቱ በ2532 አመተ ምህረት በተመሳሳይ መልኩ አዲስ አመት መስከረማን ረቱ ረቡ ይሆናል ወንጌላዊ ዮሐንስ ይሆናል አበክተው 23 ይሆናል ስለዚህ ያ 532 አመት የጊዜ የእለት በተለይ ያበክቴ የወንጌላዊ መገጣጠም ቀደምት ሊቃውንት አውደ ቀመር በመባል ያነሱታል ስለዚህ ሰባቱ አይዋዳት ጊዜን ምን ሰፍርባቸው ጊዜን የምናውቀባቸው በተለይ ከሽክርክሪት ጋራ ከውደት ጋራ የታያዙ ታላላቅ የጊዜ መስፈርታት ናቸው ምረት ነብይ ይሄኖክ እለትን ወይም ደግሞ አውደ እለት ብሎ የገለጸው የሰባቱን እለታት መመላለስ ነው ይህም የስነ ፍጥረት መጀመሪያ ከሆነው ከለተ ሁድ ጀምሮ እስከ እለተ ቀዳሜት የረፍት ቀን ድረስ እነኚ ሰባቱ እለታት የሚመላለሱበት አውደ እለት ተብሎ ይጠራል ሁለተኛው በነብይ ይሄኖክ የተገለጸው አውድ አውደ ሆሄት አውደ መስኮት ወይደም አውደ ሐዋህው ተብሎ ይገለጻል ሆሄት በነብዩ ሄኖክ አገላለጽ መስኮት ማለት ነው የሰማይ መስኮት ማለት ነው በዚህም መስኮት ውስጥ 30 ኬንትሮሶች አሉ የወሩ 30 ቀናትም በዚህ ሲመላለሱ አንድ ኖር ያስገኙልናል ማለት ነው በዚህም አውደ ሆሄት የሚለው ሁለተኛው አውድ በነብዩ ሄኖክ የተገለጸው ይሄ ነው ሶስተኛው አውደ አመት ነው በነብዩ ሄኖክ አገላለጽ አንድ አመት 364 ቀናት ወይም 52 ሰዓት ያህል ነው ያለው ይሄም ጸሃይ በመስራቅ በኩል ስድስት የመውጫ መስኮቶች አሏት በመራብ በኩል ደግሞ እንዲሁ የምትገባበት ስድስት መስኮቶች አሉ በእነኚ ስድስት መስኮቶች ሁለት ጊዜ ያህል ስትመላለስ አመቱ ይጠናቀቀና የለታቱን ቁጥር 364 ሆኖ አውደ አመት የሚለውን ሶስተኛውን አውድ ያስገኝልናል ማለት ነው አራተኛው አውድ በነብዩ ሄኖክ የተገለጸው አውደ ሱባኤ ሊቀ ነቢያት ሙሴም ይሄኑ በመስከረነት ያስቀምጣልና አውደ ሱባኤ ስንል ሱባኤ 70 3 አደረ 70 7 አደረገ ማለት ነው 7 ስንል ደግሞ የቀን ሱባኤ አለ 7 ቀናት የአመት ሱባኤ ደግሞ 7 አመታት አሉ በየ7 አመቱ የሚመላለስ አውድ አውደ ሱባኤ ተብሎ ይጠራል እስራኤላውያን በሳምንት ውስጥ ስድስት ቀናትን ከሰሩ በኋላ ሰባተኛው ሁለት የረፍት ቀን እንዲሆናቸው ታዘው ስለነበር ለእስራኤላውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው የሰው ልጆችና እንስሳት ቅዱሳን መላእክትም ጭምር ለተቀዳሚት የረፍት ቀን ሆና ተሰጣለች በዚህም ስድስቱን ቀን ከሰሩ በኋላ ሰባተኛው ነለፍት ሰባተኛው ነለፍት የረፍት ቀን አድርገው የሳምንት የእለት ሱባኤን ይጠቀማሉ የ የአመት ሱባየው ደግሞ ስድስቱን አመት ከሰሩ በኋላ ሰባተኛው አመት የረፍት ቀን ይሆን የረፍት አመት ይሆንና አውደ ሱባዬ ተብሎ የሚጠራውን አራተኛውን አውደ ሱባዬ ያስከኛል ማለት ነው አምስተኛውና ሌላኛው የመጨረሻው የነብይ ሄኖክ የሱባዬ የ አይዋድ አገላለጽ አውደ ይዩልዩ ነው ይዩልዩ ሰባት ጊዜ ሰባት ሱባኤ ማለት ነው በዚህም ሰባት ጊዜ ሰባት 49 አመታት ያህል ነው 49ኙ አመታት የሚመላለሱበት አውደ ይዩበልዩ ይባላል ወይሰግሙ ፈላተ ስፍራ ሰዓት በነብዩ ሄኖክና በባህር ሐሳቡ ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገሮች ቢኖሩም የተወሰነ ልዩነት አለው በአመተ ሄኖክ ያመቱ የመጀመሪያው ወር ዓለም የተፈጠረበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጠፋውን አዳም ለማዳን ከመድኃኒታችን ከቅዱስ ድንግል ማርያም ከስጋው አስጋ ከነፍሷ ነፍስ እነስቶ የተጸነሰበት አዘርት በዘር መልኩ ወደ መሬት የሚወድቁበት የመጋቢት ወር ነውና 
ሊቀ ነቢያት ሙሴና ነብዩ ሄኖክ የአመቱ የመጀመሪያ ወር አድርገው የሚቆጥሩት መጋቢት ወርን ነው። በሌላ በኩል በባህራ ሐሳብ ደግሞ ከአባታችን ኖህ ቃል ኪዳን በኋላ ያመቱ የመጀመሪያ ወር የተደረገው መስከረም ነው። መስከረም ያመቱ ሰባተኛ ወር እንደሆነ በተለያየ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ተጠቅሶ እናገኛለን። በዚህም የጥፋት ውሃ የጎደለበት አባታችን አብርሃም ቃል ኪዳን የተቀበለበት ቅዱስ ያዕቆብ ወደ ቤተል ወጦ መሰውያን የሰራበት አዳያ ዋን ፈክቶ የምንመለከተበት ያመቱ የመጀመሪያው ወር ያመቱ ሰባተኛው ወር መስከረም ነው ኖ ለእግዚአብሔር የሚስማማውን መስዋዕት አቀርቦ አልኪዳን የተቀበለው በዚህ በመስከረም ወር ነበር ካምም አባታችን ካም አዳያባ በመያዝ እንቁ የውጣሽ እንቁ ጣጣሽ እንደ ጠራ እንቁ ሆኑ በሚል በስጦታ መልኩ የእግዚአብሔርን ምህረቱን ለማሰብ ስጦታ ያበረከተው በዚሁ በመስከረም ወር ነውና መስከረም ወር እና መጋቢት ወር ሁለቱም በድምቀት ይከበሩ የነበሩ ባዓላት ነበሩ በኋላ ግን የመስከረም ወር ያመቱ መጀመሪያ ወር ተደርጎ ቃል ኪዳኑ እየተዘከረ ቆይቷል ነገር ግን ዓለም የተፈጠረው ያመቱ የመጀመሪያ ወርም እስራኤላውያንም ከግብጽ የወጡበት በዚሁ በመጋቢት ወር ነውና ጌታችንም የተጸነሰው በዚሁ ወር ነው ያመቱ የመጀመሪያ ወርም መጋቢት ነው በዚህም ቃል ኪዳኑን በመዘከር እንቁ የውጣሽ በማለት እንቁ ጣጣሽ እጅግ በጣም አካባቢው ባዳያዋ ፈክቶ የምንመለከተበት የ መጀመሪያው ወርም ተደርጎ በባይራ ሐሳብ አቆጣጥር እንዘክረዋለን ማለት ነው። በዚህም ስፍራ ሰዓቱ መጋቢት ነብዩ ሄኖክ አመቱ የሚጀምረው እኩል ማልትና ኩል ለሊት ሆኖ እንደሆነ ይናገራል በዚህም ነብዩ ሄኖክ ለትን የሚለካው በክፍል ነው አንድ ለት 18 ክፍሎች አሉት 18ቱ ክፍሎች ማልቱ 9 ክፍል ሌሊቱ 9 ክፍል የነብዩ ክፍል የነብዩ ሄኖክ አንድ ክፍል 80 ደቂቃ ወይም አንድ ሰዓት ከ20 ያህል ርዝማን ያለው በዚህም አመቱ መጋቢት ላይ ሲጀምር 12 12 ሰዓት ሆኖ ከጀመረ በኋላ ወሩ ሲጠናቀቅ ማልቱ አንድ ክፍል ጀምሮ 10 ክፍል ሲሆን ሌሊቱ ደግሞ በአንድ ክፍል ይቀንስና ስምንት ክፍል ይሆናል ስለዚህ የመጋቢት ወር መጨረሻ ላይ 10 ክፍል የማዓልት እናገኛለን የሚያዚያ ላይ ደግሞ በተጨማሪ አንድ ተጨማሪ ክፍል በመጨመር 11 ክፍል ሆኖ ሌሊቱ 7 ክፍል ይሆናል የግንቦት ወር መጨረሻ ደግሞ ማዓልቱ የሌሊቱ ንጥፍ ሆኖ 12 ክፍል በመሆን 16 ሰዓት ማለት ነው ሌሊቱ ደግሞ በግማሽ 6 ክፍል ይሆንና የ8 ሰዓታት ያህል ርዝማኔ ኖሯል። በዚህ መልኩ እስከ ግንቦት ወር ከጨመረ በኋላ ከግንቦት ከሰኔ ወር ጀምሮ ደግሞ እስከ መስከረም ወር ድረስ ማልቱ እየቀነሰ በሌላ በኩል ሌሊቱ እየጨመረ ሄዶ ማልቱና ሌሊቱ 9 9 ክፍል በመሆን ወይም 12 12 ክፍል በመሆን የመስከረም ወር ሰባተኛ ወር ይጀምራል ማለት ነው። ከመስከረም እስከ ሄዳር ድረስ ደግሞ ማልቱ እንደዚሁ ከነበረው 9 ክፍል እየቀነሰ ሄዶ የሄዳር ወር መጨረሻ ላይ ማልቱ የሌሊቱን ግማሽ ይሆንና 8 ሰዓት ሲሆን ሌሊቱ ደግሞ የማልቱ ንጥፍ ሆኖ 16 ሰዓት ይሆናል ከዛ ቀሪው የበጋ ወቅት ደግሞ 3 ወራት ያህል ርዝማን ያለ በዚህም ማልቱ እየጨመረ ሄዶ 9 ክፍል ሲደርስ ሌሊቱ ከነበረው 12 ክፍል እየቀነሰ ሄዶ በ3 ወራት ውስጥ 9 ክፍል ያህል ይሆንና የሚቀጥለው አዲስ አመት በዚሁ ኩል ማልትና ኩል ሌሊት ሆኖ አመቱ ይጠናቀቃል ማለት ነው በነብዩ ሄኖክ ያቆጣጠር ሰፈር አድማረብ